আসসালামু আলাইকুম আমি রুবি বলছি কেমন আছেন আপনারা আশা করি মোহন আল্লাহর অশেষ রহমতে ভালো আছেন সুস্থ আছেন আজকে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেলাম একটি পঞ্চ বানানোর টিউটোরিয়াল নিয়ে দেখতেই পাচ্ছেন কতটা চমৎকার ডিজাইনের একটি পঞ্চ এবং খুবই সহজ তো আমি আপনাদের প্রথমে একটু প্যাটার্নটা দেখিয়ে দিচ্ছি তো এই যে দেখুন এটা যদি গলা হয় একটু ভালোভাবে খেয়াল করুন এই যে গলাটা পঞ্চর গলার এটা এটা হচ্ছে মিডল পয়েন্ট এটাও হচ্ছে মিডল পয়েন্ট এখন মিডল এটা যেহেতু শেল স্টাইল শেল যে ডিজাইন সেটা তো শেল হবে শেলের যে ফুল হবে মিডল পয়েন্টের এই পাশে যদি একটা ফুলের জন্য ষোলোটি চেন তাহলে এই যে দেখুন আমি যদি পাঁচটা ফুল নেই তাহলে ষোলো 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 এইভাবে ষোলোটি একটা দুটি দুটি ফুলের জন্য ষোলোটি চেন হবে এই পাশে একটি এই পাশে একটি দুটি ফুলের জন্য ষোলোটি করে চেন তাহলে ষোলোটি করে চেন নিতে হবে একটি একটি ফুলের জন্য আমাদের হচ্ছে আটটি চেন মানে যে কোনো একটি ফুল তো আর বাদ দিয়ে দেয়া যাবে না দুই সাইড থেকে দুটি ফুল তো দুটি ফুলের জন্য ষোলোটি চেন বাদ দিতে হবে অথবা অ্যাড করতে হবে তা আপনারা ষোলোটি 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 করে গলার মাপ অনুযায়ী চেন করে নিতে হবে এটা হচ্ছে মিডল পয়েন্ট এটা হচ্ছে মিডল পয়েন্ট এই যে দেখুন এখন এটা টোটাল যদি পাঁচটা ফুলের হয় তাহলে আমার মিডল পয়েন্ট সহ মোট ছিয়ানব্বইটি চেন লাগবে এটা বড়দের জন্য অ্যাডাল্ট সাইজ ছিয়ানব্বইটি চেন লাগবে ষোলোটি করে চেন করে করে এই যে ছোটদের জন্য কিন্তু ছোটদের জন্য যদি করেন তাহলে ষোলো বাদ দিতে হবে ছিয়ানব্বই থেকে ষোলো বাদ দিয়ে দিবেন যদি ছোট করতে চান আর যদি এর চেয়েও বড় করতে চান ছিয়ানব্বইয়ের সাথে ষোলো যোগ করে দিবেন তো প্রতিটি দুই সাইডে দুটি ফ্লাওয়ার বাদ দেওয়ার জন্য ষোলোটি চেন বাদ দিতে হবে যো অ্যাড করার জন্য যোগ করার জন্য ষোলোটি চেন যোগ করতে হবে ছিয়ানব্বইয়ের সাথে এভাবে করে আর যখন যখন হচ্ছে ষোলোটি চেন বাদ দিবেন দুই সাইড থেকে কিন্তু দুটি করে শেল কমে যাবে তো আমি আবারও দেখাচ্ছি আপনাদের এই যে দেখুন এক এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটি ফুল আমরা যদি একটি এখানে কমাই আমরা এই সাইডেও আবার কিন্তু একটি এই কমাবো তাহলে চারটি করে শেল হবে মাঝখানে তো চারটি করে শেল হলে এখানে মাঝখানে আমি ছিয়ানব্বই থেকে মাইনাস ষোলোটি করে দিতে হবে তো ষোলো করলে আমাদের আশিটি থাকে তো আশিটি চেন দিয়ে যদি আমরা করি তাহলে মিডল পয়েন্টের এই পাশে চারটি শেল ওই পাশে চারটি শেল হবে এভাবেই হিসাব করতে হবে মিডল পয়েন্টের এই পাশে ছিয়ানব্বইটি যদি চেন নেন তাহলে পাঁচটি ফুল হবে ছিয়ানব্বই থেকে ষোলো বাদ দিলে চারটি শেল হবে আরও ষোলো বাদ দিলে তিনটি শেল হবে আর যদি ছিয়ানব্বইয়ের সাথে আরও বড় করতে চান তাহলে ছিয়ানব্বইয়ের সাথে ষোলো যোগ করবেন তাহলে যে পাঁচটি ছয়টি ছয়টি শেল হবে একটি করে শেল বেড়ে যাবে এভাবে যখন করবেন তখন আর একটু ভালোভাবে বুঝবেন এবার আমি দেখাবো চেনগুলো কিভাবে বের করবেন আপনার মাথার মাপে যেহেতু পঞ্চ মাথার মাপে নিতে নিলেই ভালো হয় যেহেতু এখানে কোনো বাটন টাটন থাকে না এভাবে মাথার মাথাটা ধরে এক ইঞ্চি বাড়িয়ে নেবেন হুম পনেরো ইঞ্চি হয়েছে ষোলো ইঞ্চি নেবেন এভাবে করে নেবেন এটা বাচ্চাদের জন্য হোক যে কোনো সাইজের হোক এভাবে নেবেন যতটুকু হবে তার চেয়ে এক ইঞ্চি বাড়িয়ে নেবেন তা আমার হচ্ছে বাইশ ইঞ্চি হয়েছিল অ্যাডাল্ট সাইজ হচ্ছে বাইশ ইঞ্চি তো আমি তেইশ ইঞ্চি নিয়ে নিচ্ছি আর কি তেইশ ইঞ্চিটা একটু ফ্লেক্সিবল হবে তেইশ ইঞ্চি চেন করে নিব আমি তো তেইশ ইঞ্চি চেন করতে আমাদের প্রথমে ষোলোটি করে চেন করব আমি তেইশ ইঞ্চি চেন আমাদের কতটি চেন লাগবে এটা কিন্তু বলতে পারছি না আমি ফোর মিলিমিটার কুশি কাটা নিচ্ছি আর পঞ্চ বানানোর জন্য আর একটা ব্যাপার যে সুতা এই সুতাটা দিয়ে আমি থ্রি মিলিমিটার হুক দিয়ে কাজ করতে পারতাম কিন্তু আমি ফোর মিলিমিটার করছি যাতে একটু লুজ হয় পঞ্চটা যাতে একটু লুজ হয় একটু বড় সাইজের হুক দিয়ে কাজ করবেন এই যে দেখুন আমি ষোলোটি চেন করলাম ষোলোটি চেন করে এই যে দেখুন এক এই যে ষোলোটি আমি একবার ষোলো চেন করেছি লিখে রাখলাম 
আবার আমি ষোলোটি করব আমার এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো আবার ষোলোটি চেন করলাম আরও ষোলোটি লিখে রাখলাম এরপরে আবারও এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো আরও ষোলোটি লিখে রাখলাম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো আবার ষোলোটি আমি লিখে রাখলাম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো আরও ষোলোটি আমি লিখে রাখলাম পাঁচবার এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচবার ষোলো করে আমি যদি একটু মেপে দেখাই যে আমার তেইশ ইঞ্চি হয়েছে কিনা আমার মাথার মাপ কিন্তু তেইশ ইঞ্চি তো আমি তেইশ ইঞ্চি অ্যাডাল্ট সাইজের যে সাইজটা সেটা আমি তেইশ ইঞ্চি হয়েছে কিনা আগে দেখি এই যে দেখুন আমার উনিশ ইঞ্চি হয়েছে আমার আরও ষোলোটি চেন লাগবে আমার হয়নি কিন্তু তেইশ ইঞ্চি আমার হয়নি তা আরও ষোলোটি চেন লাগবে তেইশ ইঞ্চি হওয়ার জন্য এখন যদি আমার পাঁচটি চেন দরকার হয়তো দশটি চেন আমার এটা না আমার ষোলোটি চেন দিতে হবে তো এই যে দেখুন আমি আরও বাকি ষোলোটি চেন দিয়ে দিচ্ছি এই যে আরও ষোলোটি দিলাম এখন আমাদের আবার আমি যদি একটু মেপে দেখাই এই যে দেখুন এবার দেখুন আমাদের একটু টান দিলে কিন্তু তেইশ হয়ে যাচ্ছে এখন আমি আর ষোলোটি দিলে কিন্তু গলা আরও বেশি বড় হয়ে যাবে এই জন্য এইভাবেই আমাদের অ্যাডজাস্ট করতে হবে তো মোট ষোলো আমরা করেছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টি ছয়বার ষোলো কয়টি চেন হলো আমি একটু দেখি ষোলো যোগ ষোলো যোগ ষোলো যোগ ষোলো যোগ ষোলো ছয়টি ছয়টি যোগ আরও ষোলো হ্যাঁ তাহলে ছিয়ানব্বইটি চেন হ্যাঁ অ্যাডাল্ট সাইজের জন্য ছিয়ানব্বইটি চেনই পারফেক্ট এই যে ছিয়ানব্বইটি চেন তার মানে আমার মিডল পয়েন্টের এই পাশে পাঁচটি সেল থাকবে মিডল পয়েন্টের ওই পাশে আবার আমার পাঁচটি সেল থাকবে আমি একটু অন্য জায়গায় এঁকে দেখাচ্ছি এটা মিডল পয়েন্ট এটা মিডল পয়েন্ট এই যে এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটি সেল এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটি সেল ছিয়ানব্বইটি চেন দিয়ে করলে তো এভাবে করে আমি হিসাবটা বের করে নেব যার যার মাপের ছোট হলে আপনাদের যদি বিশ ইঞ্চি চেন হতো তো বিশ ইঞ্চির জন্য আর ষোলোটি বাদ দিয়ে দিতে হতো ষোলো চেনটি বাদ দিয়ে দিলে দেখা যেত আশিটি চেন ধরতে হতো আশিটি চেনে আপনার হচ্ছে যতটুকু হয় তো এইভাবে যদি আপনাদের ইঞ্চি বাড়াতে হয় ষোলোটি চেন বাড়াবেন যদি ইঞ্চি কমাতে হয় ষোলোটি চেনই কমাবেন এর বেশি কম না নাহলে কিন্তু মিলবে না তাহলে এখন আমি কাজে যাই এখন তো আমি ছিয়ানব্বইটি চেন করার পরে আমি এখন এগুলো এই যে এভাবে চেনটা সোজা করে ধরব চেনটা সোজা করে ধরে আমি ওই পাশে এই যে এই পাশে আমি জয়েন করে নিব যেহেতু পঞ্চতে কোনো বাটন টাটন থাকে না যেন আমি জয়েন করে নিলাম এখন আমি একটি চেন দিব এবং প্রতিটি চেনে যে দেখুন সামনের দিকে যে চেন আছে সেখানে একটি সিঙ্গেল স্টিচ প্রতিটি চেনে এখানে আমি একটি সিঙ্গেল স্টিচ করে নেব যাতে করে গলাটা সুন্দর হয় এই যে এভাবে প্রতিটি চেনে আমি একটি করে সিঙ্গেল স্টিচ করে নেব এখন দেখুন 
আমি সবগুলো চেনে একটি করে সিঙ্গেল স্টিচ করে একদম শেষেরটাতে স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে জয়নিংটা দিব জয়নিং দেওয়ার পরে এখন দেখুন আমাদের মূল কাজ এক একটি চেন দিয়ে আমি এখানে একটি সিঙ্গেল স্টেজ দেব এরপরে আমি এতে ট্রিপল কোষের জন্য দুবার প্যাচ দিলাম ট্রিপল কোষে দিয়ে কাজ হবে এক দুই তিন চার চার নাম্বার চেনে চার নাম্বার চেনে আমি ট্রিপল কোষে দিব পাঁচবার মোট এই যে দেখুন একটি ট্রিপল কোষে দিলাম একটি চেন দিব এরপরে আবার একটি ট্রিপল কোষে দেব সেম চেনেই কিন্তু তারপরে একটি চেন এরপরে আবার একটি ট্রিপল কোষে একটি চেন আবার একটি ট্রিপল কোষে মোট পাঁচটি ট্রিপল কোষে দেব এখানে একটি চেন এরপরে আবার একটি ট্রিপল কোষে তো এই যে দেখুন আমার মোট পাঁচটি ট্রিপল কোষে হলো এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটি ট্রিপল কোষে দেওয়ার পরে এই যে দেখুন আমি চার নাম্বার চেনে আবার এই যে এখান থেকে এক দুই তিন চার চার নাম্বার চেনে আমি একটি সিঙ্গেল স্টিচ করে দেব তাহলে আমাদের একটি শেল কিন্তু রেডি এই যে এটাই কিন্তু শেল এটা হচ্ছে ফুলের শেল একটি শেল করার পরে আমি আবারও ট্রিপল কোষের জন্য সুতা প্যাচ দিলাম সিঙ্গেল স্টিচের পরে আবার চার নাম্বার চেনে আমি ট্রিপল কোষে করব ট্রিপল কোষে করব এই যে দেখুন একটি একটি চেন আবারও সেম চেনে একটি ট্রিপল কোষে একটি চেন আবারও তাহলে তিনটি ত্রিপল কোষে চারটি পাঁচটি এই যে দেখুন পাঁচটি করার পরে আমি এটা মিডল পয়েন্ট বানিয়ে নেব তো মিডল পয়েন্ট বানানোর জন্য আমার ট্রিপল কোষে এখানে দিতে হবে দশটি আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে দেখুন এটা মিডল পয়েন্ট একটু বড় তো এই দু দুটি মিডল পয়েন্টে আমি দশটি করে ট্রিপল কোষে দেব সবগুলোতে পাঁচটি করে ট্রিপল কোষে কিন্তু মিডল পয়েন্টে দেব দশটি তো এটা আমি মিডল পয়েন্ট বানিয়ে নিচ্ছি তো মিডল পয়েন্ট যদি বানাই তাহলে এখানে আরও পাঁচটি ট্রিপল কোষে দিতে হবে একটি চেন একটি ট্রিপল কোষে একটি চেন একটি ট্রিপল কোষে ছয়টি সাতটি আটটি নয়টি একটি চেন দশটি তো দশটি ট্রিপল কোষে দেওয়ার পরে যে দেখুন আমাদের মিডল পয়েন্টের জন্য বড় যে শেল সেটি রেডি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এখন আবার চার নাম্বার চেনে আমি একটি সিঙ্গেল স্টেজ দেব এই যে দেখুন এক দুই তিন চার চার নাম্বার চেনে একটি সিঙ্গেল স্টেজ এরপরে আবার দুবার প্যাচ দিয়ে যে দেখুন এক দুই তিন চার চার নাম্বার চেনে আবার পাঁচটি ট্রিপল কোষে এটা কিন্তু পাঁচটি হবে কারণ এটা কিন্তু মিডল পয়েন্ট না এটা সাইডের যে শেল সেগুলো তাহলে এই যে দেখুন পাঁচটি ট্রিপল কোষে দিচ্ছি একটি চেন একটি ট্রিপল কোষে এভাবে করে পাঁচটি ট্রিপল কোষে দিলাম আবার চার নাম্বার চেনে একটি সিঙ্গেল স্টেজ তিন চার পাঁচ চার নাম্বার চেনে একটি সিঙ্গেল স্টেজ এক দুই তিন চার 
চার নম্বর চেনে সিঙ্গেল স্টিচ এরপরে আবারও চার নম্বর চেনে একটি পাঁচটি ট্রিপল কষে এক দুই তিন চার চার নম্বর চেনে পাঁচটি ট্রিপল কষে একটি ট্রিপল কষে একটি চেন একটি ট্রিপল কষে একটি চেন এভাবে করে আমি এই যে দেখুন এটা মিডল পয়েন্ট মিডল পয়েন্টের পরে পাঁচটি নর্মাল ফুল বানাবো আবার মিডল পয়েন্ট বানাবো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে দেখুন এই যে দেখুন মিডল পয়েন্ট এক দুই তিন চার পাঁচটি সেল নর্মাল আবার মিডল পয়েন্ট আবার মিডল পয়েন্টের এ পাশে পাঁচটি নর্মাল ফুল তো মিডল পয়েন্ট মানে কিন্তু দশটি ট্রিপল কষে এটা মাথায় রাখতে হবে তো এখন আমি এই যে দেখুন তো এই যে দেখুন আমি এখানে মিডল পয়েন্ট দশটি ট্রিপল কষে এখানে মিডল পয়েন্ট এরপরে এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটি নর্মাল সেল আবার এক দুই তিন চার আগে একটা করেছিলাম পাঁচ পাঁচটি নর্মাল তো এভাবে করে আমি সম্পূর্ণটা পঞ্চর যে আকৃতি সেটা নিয়ে আসছি এই যে প্রথম লেয়ারটা বুঝে গেলে আর কোনো সমস্যা নেই আর যদি আপনারা ছিয়ানব্বই থেকে কম চেন আশিটি চেন দিয়ে করতে চান তাহলে একটি করে সেল এভাবে মাঝখানে কমে যাবে তাহলে এক দুই তিন চার এক দুই তিন চার নর্মাল সেল এক দুই চারটি করে হবে এভাবে গলা কম বড় ছোটো করলে ষোলোটি চেন কমবে বা বাড়বে তো সেই অনুযায়ী সেলও বাড়বে বা কমবে তো যে দেখুন আমি এখন প্রথম যে সেলের সিঙ্গেল স্টিচটা করেছিলাম এখানে একটি স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে জয়নিং দিলাম এবার দেখুন এই ফাঁকাতে আমি স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে যাব এবং পরের ডাবল কুশেরটাতেও স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে যাব এরপরে আবার এই ফাঁকাটাতে স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে যাব তো আমি তিনটি স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে এই ফাঁকাতে এসে এখানে একটি সিঙ্গেল স্টিচ দিলাম সিঙ্গেল স্টিচ দিয়ে এখন আমরা তিনটি চেন দেব এই যে দেখুন নিচের ফাঁকা না কিন্তু উপরের ফাঁকা এক দুই তিন তিনটি চেন দিয়ে এখানে দেখুন এই এই যে এই ফাঁকাটা বাদ দিয়ে এই যে এই ট্রিপল কোষেটা বাদ দিয়ে পরের ট্রিপল কোষের মাথার উপরে আমি একটি সিঙ্গেল স্টিচ করে নেব এই ট্রিপল কোষেটা বাদ এই ফাঁকাটা বাদ এবং এখানে আমি একটি সিঙ্গেল স্টিচ করে নেব এরপরে আবারও তিনটি চেন দিব এক দুই তিন এরপরে পরের ফাঁকাটা বাদ দিয়ে পরের ফাঁকাতে আমি একটি সিঙ্গেল স্টিচ করে নেব এই ফাঁকাটা বাদ দিব একদম পরের ফাঁকাটাতে আমি একটি সিঙ্গেল স্টিচ করে নেব তাহলে এই যে একটি সেলের উপরে আমাদের দুটি ফাঁকা হলো এই যে দেখুন এই যে পাঁচটি যেই পাঁচটি ট্রিপল কোষের মধ্যে আমাদের উপরের দিকে দুটি ফাঁকা হলো একদম মাঝখানের মাঝখানের ট্রিপল কোষেতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ এই পাশে ফাঁকা এই পাশে ফাঁকা এখন আবারও আমি তিনটি চেন করব এক দুই তিন এরপরে দেখুন এই এই নিচের যে ফাঁকা সেটার মধ্যে দিয়ে না যে নিচের উপরের যে ফাঁকাটা সেটা সেটা এটার মধ্যে এটা না কিন্তু ওই যে আমি দেখে দিচ্ছি এটা না এটার মধ্যে একটি সিঙ্গেল স্টিচ তিনটি চেন এক দুই তিন আর একটি ফাঁকা বাদ দেব এটা যেহেতু মিডল পয়েন্ট মিডল পয়েন্টে একটি ফাঁকা বাদ দেব পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ আবারও তিনটি চেন একটি ফাঁকা বাদ দেব পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ এক দুই তিন একটি ফাঁকা বাদ দেব পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ আবারও তিনটি চেন একটি ফাঁকা বাদ দেব পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ করে এরপরে তিনটি চেন একটি ফাঁকা বাদ দেব পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ এভাবে মিডল পয়েন্টে মোট চারটি ফাঁকা হবে এই যে দেখুন এক দুই তিন এবং চার এরপর আবারও তিনটি চেন দেব যে দেখুন এক দুই তিন এবার দুই ওই পাশের সেলে চলে যাব এই ফাঁকায় না ওই যে উপরের ফাঁকাটাতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ দিয়ে দেব এরপরে এটা যেহেতু নর্মাল সেল নর্মাল সেলে এটা যেহেতু সাইডের এক দুই তিন তিনটি চেন দিয়ে যে দেখুন একটি ট্রিপল কোষে বাদ দিয়ে পরের ট্রিপল কোষেতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ করব এরপর আবার তিনটি চেন দিব এক দুই তিন একটি ফাঁকা বাদ দিয়ে পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ করব 
এরপর আবার তিনটি চেন দেব একদম পরের সেলে চলে যাব এখানে এখানে একটি সিঙ্গেল স্টিচ তিনটি চেন করব একটি ট্রিপল কোষে বাদ দিব পরের ট্রিপল কোষেতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ তিনটি চেন করব একটি ফাঁকা বাদ দিয়ে পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ আবারও তিনটি চেন করব পরের যে এখানে এই ফাঁকাতে এটা না কিন্তু এটাতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ আবারও তিনটি চেন করব একটি ট্রিপল কোষে বাদ দিব পরের ট্রিপল কোষেতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ আবারও তিনটি চেন করব একটি ফাঁকা বাদ দিব পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ এরপরে আবারও এক দুই তিন একটি ফাঁকা বাদ দেব পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ এক দুই তিন এই যে একটি ট্রিপল কোষে বাদ দেব পরের ট্রিপল কোষেতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ এক দুই তিন একটি ফাঁকা বাদ দেব পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ এভাবে করে আমি সম্পূর্ণটা করে যাব আমি একটু বেশিক্ষণ সময় দেখাচ্ছি যাতে আপনাদের সমস্যা না থাকে এক দুই তিন এই ট্রিপল কোষের উপরে এই যে দেখুন এটা এটা একদম মাঝখানের ট্রিপল কোষে এখানে একটি সিঙ্গেল স্টিচ এরপরে আবারও তিনটি চেন একটি ফাঁকা বাদ দেব পরে ফাঁকাতে সিঙ্গেল স্টিচ এক দুই তিন একটি ফাঁকা বাদ দেব পরের ফাঁকাতে সিঙ্গেল স্টিচ এক দুই তিন একটি ফাঁকা বাদ দেব পরে এটা কিন্তু মিডল পয়েন্ট এখানে একটি ফাঁকা বাদ দেব পরের ফাঁকাতে সিঙ্গেল স্টিচ এভাবে হবে মোট চারটি ফাঁকা হবে এখানে একটি ফাঁকা বাদ দেব পরের ফাঁকাতে সিঙ্গেল স্টিচ আবারও একটি ফাঁকা বাদ দেব পরের ফাঁকাতে সিঙ্গেল স্টিচ আবারও তিনটি চেন দিয়ে পরের সেলে চলে যাব এই যে পরের সেলের উপরের ফাঁকাটা তো এভাবে করে আমি যে এখানে আবার একটি ট্রিপল কোষে বাদ দেব পরের ট্রিপল কোষেতে সিঙ্গেল স্টিচ আবারও তিনটি চেন দেব একটি ফাঁকা বাদ দেব পরের ফাঁকাতে সিঙ্গেল স্টিচ এভাবে করে আমি এই যে সম্পূর্ণ রাউন্ডটা কমপ্লিট করব তো দেখতেই পাচ্ছেন আমার সম্পূর্ণ রাউন্ডটা কমপ্লিট এখন আমি এই যে দেখুন এই যে এই পাশের সিঙ্গেল স্টিচের মধ্যে একটি স্লিপ স্টিচ দিয়ে কাজটি কমপ্লিট করে নেব হয়ে গেল এখন আমি এই ফাঁকাটা স্লিপ স্টিচ দিয়ে সামনে এগিয়ে যাব ওই যে দেখুন আমি স্লিপ স্টিচ দিয়ে এই যে এখানে একটি স্লিপ স্টিচ দিচ্ছি এরপরে আবার স্লিপ স্টিচ দিচ্ছি এই যে সিঙ্গেল স্টিচটা মাঝখানে এখানে আমি একটি স্লিপ স্টিচ দিলাম এই যে সিঙ্গেল স্টিচে আসছি আসার পরে এখন আমি এই ফাঁকাটা বাদ দিব এই মাঝখানে আমাদের সেল হবে তারপরও আমি একটি ট্রিপল কুষে দিচ্ছি এই ফাঁকাটা বাদ এই পরের মাঝখানের ফাঁকাতে আমি এই যে একটি ট্রিপল কুষে একটি চেন একটি ট্রিপল কুষে একটি চেন একটি ট্রিপল কুষে একটি চেন যে চারটে দিলাম আবার একটি চেন দিয়ে একটি ট্রিপল কোষে দিচ্ছি মোট পাঁচটি ট্রিপল কোষে এখানে হবে এবার দেখুন এক দুই এক এক দুই এক দুই তিন চার চারটে ট্রিপল কোষে আর একটি দিতে হবে এখানে নিচেরটা অনেক সময় ত্রিপল কোষের মতো মনে হয় কিন্তু এটা ত্রিপল কোষে না কিন্তু হ্যাঁ এই যে পাঁচটি ত্রিপল কোষে দিলাম পাঁচটি ত্রিপল কোষে দেওয়ার পরে এই ফাঁকাটা বাদ দেব এবং এই যে সিঙ্গেল স্টেজটা আছে এইটার মধ্যে একটি সিঙ্গেল স্টেজ দিয়ে দেব আবারও এই যে দেখুন এখন কিন্তু মিডেল পয়েন্ট মিডেল পয়েন্টে একটি একটু কাজ আছে যে দেখুন আবারও ট্রিপল কোষে নিলাম এবার দেখুন এই এই ফাঁকা বাদ দিয়ে যে সিঙ্গেল স্টেজ আছে এটা নিচের যে ফাঁকাটা আছে এই ফাঁকাতে এখানে কিন্তু আবার আরেকটি মিডেল পয়েন্ট হবে এই ফাঁকাতে এই যে দেখুন এই বড় ফাঁকাটা আবারও দেখুন এই ফাঁকা বাদ দিয়ে এই যে সিঙ্গেল স্টেজের নিচের দিকের যে ফাঁকা সেখানে 
সেখানে আমি মোট দশটি ট্রিপল কোষে করে নেব একটি ট্রিপল কোষে একটি চেন একটি ট্রিপল কোষে একটি চেন এভাবে করে নেব যেহেতু এটা আবারও মিডল পয়েন্ট এর জন্য কিন্তু আবারও দশটি ট্রিপল কোষে করে নিচ্ছি এই যে এই যে দেখুন পাঁচটি ছয়টি সাতটি আটটি তারপরে একটি চেন নয়টি একটি চেন দশটি দশটি ত্রিপল কষে করে নিলাম এই যে দেখুন তো মিডল পয়েন্টের নিচে কিন্তু আরেকটি মিডল পয়েন্ট হলো এরপর আবার এই যে এই যে দেখুন এই ফাঁকাটা বাদ দিয়ে যে সাথে সাথে এই সিঙ্গেল স্টেজটা একদম সাথে সাথে আছে এই যে এই সিঙ্গেল স্টেজের উপরে একটি সিঙ্গেল স্টেজ করে নেব এই যে এই ফাঁকাটা বাদ দিব এই সিঙ্গেল স্টেজের উপরে একটি সিঙ্গেল স্টেজ করে নেব এই যে হয়ে গেল এখন আবার এই যে দেখুন এই ফাঁকাটা বাদ দিব এই ফাঁকাতে আবার পাঁচটি মিডল পয়েন্ট কিন্তু মাত্র দুবার হবে বাকি সবগুলোতে পাঁচটি করে সেল হবে তো এই যে একটি ফাঁকা বাদ দিয়ে পরের ফাঁকাতে পাঁচটি ত্রিপল কোষে করে নেব একটি ত্রিপল কোষে একটি চেন একটি ত্রিপল কোষে এভাবে এভাবে যে একটি ত্রিপল কোষে একটি চেন একটি ত্রিপল কোষে একটি চেন একটি ট্রিপল কোষে এভাবে করে করে এই যে দেখুন এই ফাঁকা বাদ দিয়ে সিঙ্গেল স্টেজের উপরে একটি সিঙ্গেল স্টেজ আবারও একটি ফাঁকা বাদ দিয়ে যে দুই দুই সেলের মাঝখানের ফাঁকাতে আবার পাঁচটি ট্রিপল কোষে পাঁচটি চেন এভাবে করে কিন্তু আসলে কাজ আগাবে আর কোনো কাজই নেই একদম সবগুলো এভাবে করে করে যে মাঝখানে করে একটি করে সেল হবে সিঙ্গেল স্টেজের উপরে সিঙ্গেল স্টেজ তো এভাবে দেখুন এই যে এখানে আবার এই যে পাঁচটি একটি ট্রিপল কোষে একটি চেন একটি ট্রিপল কোষে একটি চেন দুটি তিনটি চারটি পাঁচটি পাঁচটি দেওয়ার পরে মিডল পয়েন্ট এসেছে আমি মিডল পয়েন্ট আবার দেখাবো একটি ফাঁকা বাদ দিব পরের সিং এই যে এই ফাঁকা বাদ দেওয়ার পরে যে সিঙ্গেল স্টেজটা আছে সেটার মধ্যে একটি সিঙ্গেল স্টেজ দিয়ে দেব এরপরে এই যে দেখুন আবারও ট্রিপল কোষে এবার দেখুন পরের যে সিঙ্গেল স্টেজটা আছে এটার বরাবর যে ফাঁকাটা আছে নিচের দিকে সেখানে আমি দশটি ট্রিপল কোষে করে নেব মিডল পয়েন্টের জন্য একটি ট্রিপল কোষে একটি চেন একটি ট্রিপল কোষে একটি চেন একটি ট্রিপল কোষে তিনটি চারটি পাঁচটি ছয়টি সাতটি আটটি নয়টি এবং দশটি এই যে দেখুন আমার মিডল পয়েন্টের নিচে আরেকটি মিডল পয়েন্ট হয়ে গেছে দশটি ত্রিপল কোষে দশটি যেন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ দেওয়ার পরে এরপর আবার আমি এই যে এখানে যে সিঙ্গেল স্টেজটা আছে একদম কাছাকাছি এখানে একটি সিঙ্গেল স্টেজ দিব এই যে এখানে একটি সিঙ্গেল স্টেজ দিয়ে দিচ্ছি এরপরে আবার এই যে এখানে একটি পাঁচটি ট্রিপল কোষের সেল তো এভাবে করতে করতে কিন্তু কাজটা খুবই সহজ এবং খুবই ইজি হয় আপনারা যারা হচ্ছে পঞ্চ বা শাল নিয়ে বসে থাকেন অনেক দিন লাগবে আর শীতই পার হয়ে যায় তখন আর পড়তেই পারেন না এটা কিন্তু খুবই অল্প সময় দুই থেকে তিন দিন লাগবে একটি অ্যাডাল্ট পঞ্চ তৈরি করতে 
খুব সহজ বড় বড় কাজ তো এবং খুব সুন্দর ডিজাইনের লাগে বোঝা যায় না এই শেলগুলো এই পর্যন্ত নিয়ে আসতে হবে এই যে দেখুন তেভাবে রাউন্ডের পর রাউন্ড বাড়িয়ে দিতে হবে আর মিডেল পয়েন্টে কিন্তু সব সময় মিডেল পয়েন্টের মতো দশটি করে ট্রিপল ক্রোশে দিতে হবে এটা কিন্তু অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে এভাবে আমি স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে এই যে দেখুন এই যে স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে জয়নিং দিব জয়নিং দিয়ে আবারও স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে এই যে এই ফাঁকাটাতে আমি স্লিপ স্টিচ দেবো ওই উপরের ফাঁকাটাতে চলে যাব হ্যাঁ এখানে একটি স্লিপ স্টিচ ডাবল ক্রোশ ট্রিপল ক্রোশের উপরে একটি স্লিপ স্টিচ এর পরের ফাঁকাতে এই যে এই ফাঁকাটাতে একটি স্লিপ স্টিচ দিয়ে এখন আমি এই যে এই ফাঁকাতে যাওয়ার পরে একটি চেন দিয়ে একটি সিঙ্গেল স্টিচ করে এখন আবার আমি তিনটি চেন দিব এই যে নিচের দিকের ফাঁকা না কিন্তু এই যে পরের ফাঁকাটাতে তিনটি চেন দিয়ে এই যে দেখুন একটি ট্রিপল ক্রোশে বাদ দিব পরের ট্রিপল ক্রোশেতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ আবারও তিনটি চেন দিয়ে এই যে একটি ফাঁকা বাদ দিব পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ এরপর আবারও তিনটি চেন এই যে দেখুন পরের সেলে চলে যাব এই টানা এই ফাঁকা না কিন্তু এই ফাঁকাতে আমি একটি সিঙ্গেল স্টিচ দিব আবারও তিনটি চেন দিব একটি ফাঁকা বাদ দিব পরের ফাঁকাতে এটা কিন্তু মিডেল পয়েন্ট একটি ফাঁকা বাদ দিব পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ একটি ফাঁকা বাদ দিব পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ একটি ফাঁকা বাদ দিব পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ এরপর আবার এক দুই তিন এই যে এই এই ফাঁকা বাদ দিব পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ এক দুই তিন একটি ফাঁকা বাদ দিব এই একটি ট্রিপল ক্রোশে বাদ দিব পরের ট্রিপল ক্রোশের উপর একটি সিঙ্গেল স্টিচ একটি ফাঁকা বাদ দিব পরের ফাঁকাতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ এরপর আবারও এই যে দেখুন ওই পাশের সেলের এখানে একটি সিঙ্গেল স্টিচ তিনটি চেন এখানে এই ট্রিপল কোষের উপরে একটি ট্রিপল কোষে বাদ দেবো পরের ট্রিপল কোষেতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ সেম বা আগের মতোই কিন্তু করছি আমি এই যে দেখুন এখানে একটি সিঙ্গেল স্টিচ আপনারা করতে করতে এটা সম্পূর্ণ মিডেল পয়েন্টের কাছে চলে আসছি আমি চলে আসার পরে যে দেখুন একদম এই পাশে আমি জয়নিংটা করে নিব তো এই যে দেখুন আমার জয়নিং করা শেষ এভাবে রাউন্ডের পর রাউন্ড বাড়তে থাকবে এই যে দেখুন কতটা সুন্দর আর খুবই অল্প সময় লাগে এই যে এখন আমি এই যে স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে এই সিঙ্গেল স্টিচের উপরে যাব এই যে একটি স্লিপ স্টিচ দুটি স্লিপ স্টিচ এই যে তিনটি স্লিপ স্টিচ দিয়ে সিঙ্গেল স্টিচের উপরে গিয়ে এই যে দেখুন এই যে এই পাশে আবার পাঁচটি ট্রিপল কোষে দিয়ে সেল করে নেব এই যে একটি ট্রিপল কোষে একটি চেন 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 একটি ট্রিপল কোষে এরপর আবার এই যে মিডেল পয়েন্ট মিডেল পয়েন্টের সিঙ্গেল এই ফাঁকা বাদ দিয়ে যে সিঙ্গেল স্টিচ আছে ওখানে একটি সিঙ্গেল স্টিচ করব এরপরে দেখুন আবারও ট্রিপল কোষে করব দশটি এটা মিডেল পয়েন্ট এখানে দশটি করতে হবে তো ওই যে সিঙ্গেল স্টিচের বরাবর যে ফাঁকাটা সেই ফাঁকাতে দশটি সিঙ্গেল স্টিচ করে নেব আর দশটি ট্রিপল কোষে করে নেব সরি দশটি ট্রিপল কোষে দশটি চেন এভাবে একটি ট্রিপল কোষে একটি চেন একটি ট্রিপল কোষে একটি চেন করে আমি করে নেব তো এই মিডেল পয়েন্টে সব সময় দশটি ট্রিপল কোষে করতে হবে এবং বাকিগুলোতে পাঁচটি করে ট্রিপল কোষে করতে হবে যে ফাঁকা বাদ দিয়ে এই সিঙ্গেল স্টিচের উপরে একটি সিঙ্গেল স্টিচ এরপরে আবারও এই ফাঁকাতে পাঁচটি ট্রিপল কোষে করে নিতে হবে এভাবে করে আপনারা হচ্ছে রাউন্ডের পর রাউন্ড বাড়িয়ে নেবেন পঞ্চর যতটুকু মাপ আপনারা পঞ্চ কিন্তু এক্সাক্টলি কোনো মাপ থাকে না ছোট বড় আপনারা যে যার পছন্দ মতো করবেন তবে হ্যাঁ পঞ্চ পড়ার পরে হাতার মোড় পর্যন্ত যখন আসবে তখনই কিন্তু এটা কমপ্লিট 
এই যে পাঁচ স্টিচের ফুল কষে দিয়ে পরের সিঙ্গেল স্টিচের উপরে একটি সিঙ্গেল স্টিচ করে নিব আবারও এখানে পাঁচ স্টিচের ফুল কষে এভাবে করে রাউন্ডের পর রাউন্ড আমাদের বাড়িয়ে নিতে হবে যে এখানে একটি সিঙ্গেল স্টিচ এখানে এখানে পাঁচটি এখানে পাঁচটি ট্রিপল কষে এখানে একটি সিঙ্গেল স্টিচ এখানে পাঁচটি ট্রিপল কষে এভাবে করে আর এই মিডল পয়েন্টের এখানে দশটি ত্রিপল কষে এভাবে করে রাউন্ডের পর রাউন্ড বাড়বে তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি মোটামুটি অনেকগুলো রাউন্ড করেছি যদিও আমি কমপ্লিট করিনি আমি আরও বড় করব বাট আমি এখন দেখানোর জন্য ভিডিও অনেক টাইম লাগবে এটা আমি আস্তে ধীরে করব বাকি অংশটা যেহেতু একই অনেকগুলো রাউন্ড আমি দিয়েছি তো এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে হাতার সাইডের মাপটা হাতার সাইডের মাপটা হচ্ছে এই যে দেখুন গলা থেকে শুরু করে রাউন্ড বাড়াতে বাড়াতে যখন এ পাশ থেকে শুরু করে এটা কিন্তু অ্যাডাল্ট সাইজ এটা বাচ্চাদের না কিন্তু বাচ্চাদের হলে কিন্তু আর ছোট হবে এই যে বাইশ ইঞ্চি হাতার এই যে গলা থেকে শুরু করে বাইশ ইঞ্চি পর্যন্ত যখন রাউন্ডের পর রাউন্ড বাড়াবেন তখন কিন্তু একটা পারফেক্ট বড়দের পঞ্চ হবে এখন এটা বাচ্চাদের সাইজ হয়েছে তো এখন আমি আপনাদেরকে টার্সেল বসানো দেখাচ্ছি যে আমি ছয় বা সাত পার্ট এই যে সুতা কেটে এভাবে ধরে আমি টার্সেলটা বসিয়ে দেব আর পঞ্চ বা শাল উল সুতা দিয়ে করলে ভালো যেহেতু শীতের জন্য আমি এটা উল সুতা দিয়ে করছি এবং ফোর মিলিমিটার কুশি কাটা দিয়ে করছি তাই যে দেখুন একটি ফাঁকার মধ্য দিয়ে যে এখানে প্রতিটি ফাঁকার মধ্য দিয়ে কিন্তু এই যে প্রতিটি ফাঁকার মধ্য দিয়ে একটি করে টার্সেল বসালে ভালো হবে দেখতে ভালো লাগে তো আমি একটি বসানো দেখিয়ে দিচ্ছি যে একটি ফাঁকার মধ্য দিয়ে টার্সেলের এইভাবে ইন করিয়ে ওপাস দিয়ে এভাবে বের করে দেব এই যে দেখুন এভাবে হয়ে গেল আমার টার্সেল বসানো তো দেখতেই পাচ্ছেন এই সুন্দর পঞ্চটি রেডি হয়েছে এই শীতে আপনারা বানিয়ে নিতে পারেন খুবই ঝটপট অল্প সময়ের মধ্যে আর একটি পঞ্চ বানানোর জন্য চারশো থেকে পাঁচশো গ্রাম সুতা লাগবে বড়দের জন্য আরও বেশিও লাগতে পারে ডিজাইন অনুযায়ী এই যে প্রতিটি ফাঁকে ফাঁকে একটি করে টার্সেল আপনারা বসিয়ে দেবেন আমি জাস্ট একটি দেখিয়ে দিলাম তো আশা করি আমার ভিডিও আপনাদের ভালো লেগেছে যদি আমার ভিডিও আপনাদের ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন আজকের মতো এখানেই বিদায় থ্যাংক ইউ আল্লাহ হাফেজ